So uh, we have just completed what is slope of a line and the slope of a line can be calculated using two methods, right? So either if angle with positive x, angle with positive x axis, right? If theta is the angle made by line, angle made by line with positive x axis, then slope or m is taken as tan theta. So sometimes we will be given this angle theta, which is, it may or may not be given directly. I mean, sometimes we can use other geometry as well, simple geometry as well to understand what is the angle with positive x-axis, right? So sometimes this angle would be given in some form, either directly or indirectly, or sometimes it would be given two points through which the line is passing. Line is passing through x1 and y1. So we would, we would be provided with two points. One point would be x1, y1 and another point would be x2, y2. Then slope can be written as delta y change in y with respect to change in x, which would be y2 minus 1, y1 divided by x2 minus x1, right? So we have these two methods. One is related to points and one is related to angle. Both of which are helpful in finding out the slope of a line, right? So this was the basic concept that we have understood yet in straight line. <clears throat> now, how, how are we forming a straight line? Let's first understand what is a straight line. Okay. So a straight line is something which does not change its slope. So that is the property of straight line. A straight line is a figure with constant slope. So anything which has constant slope can be turned into a straight line. A straight line is a figure with slope is equals to zero. So if you find out the slope of a figure, uh, sorry, no slope is equals to zero with, with constant slope. My bad, with constant slope. So a straight line is a figure with constant slope. So in straight line, the slope would not change, right? The slope would never change. Now, how would I define? How would I define? What is the slope? So either I would be provided with angle theta or I would be provided with two points. So have we find out the slope? Have we calculated slope for something? I mean, have we solved the examples yeah, and slope? Yes, yeah, so we did questions. Okay. So we have already understood like how to find out the slope of a given line. And we would be provided with some information, right? Now let's understand one more thing. How is angle between two lines is defined? So the next heading is angle between two lines. Now can I remove this? If, I, if anyone hasn't written, just tell me. And I'll just raise the hand. So the next heading is angle between two lines. So let's say I have two straight lines and I need to understand what is the angle between them. How can I find out the angle? So let's say I have one straight line is like this and another is like this. These are two straight lines. Let's let's name them as L1. Okay. L1 is the first straight line having slope M1. Right. Okay. Let's understand this angle is theta one. I mean, we can always find out the slope of a straight line. That is required. How will we how will we do that? That we'll talk in a bit.
Okay, sorry. So we can always find out the slope of a straight line and we, we will talk about a straight line a little bit later. But let's say I have slope of a straight line, which is M1, right? So M1 will always be equal to tan of theta 1, right? Now this is a straight line, L2. And let's say this slope of this straight line is M2 and this angle is theta 2, okay? So this angle is theta 1, this angle is theta 2. So I can write M1 as tan theta 1. And I can write M2 as tan of theta 2. Now I want to find out the angle between these two lines. Now there are two angles which exist. First is this angle. And another is this angle. So let's say if this angle is theta, this would be 180 minus theta. One thing is for sure. So if this angle is theta, this, this would have to be 180 minus theta because the whole angle is 180 degree, right? So if this is theta, this is again theta because this is vertically opposite. And if this is 180 minus theta, this is again 180 minus theta. So these two angles basically exist between two straight lines. One is theta and another is 180 minus theta. So we just have to understand what is theta. If we find out theta, we can find out all the angles. I mean, all the angles are... Same only, right? So let's say this angle is theta. And I want to find out what is this angle based on theta 1 and theta 2. I know theta 1 and theta 2. Maybe I don't know theta 1 and theta 2, but I know what is tan theta 1 and tan theta 2. I know the slopes of both the lines and I want to understand what is the angle between them based on the slope. Let's understand this. How can I do this? So first, let's apply some basic geometry. I can write theta 1 plus theta is equals to theta 2. Based on, can you tell me what is the property used here? Anyone? Exterior angle. Exterior angle. Exterior angle property. Now what is exterior angle property? See, this is an exterior angle to this triangle. So sum of this, sum of this, I mean, this angle would be equal to the sum of two internal angles. Now the internal angles are not this, not this one. Internal angles are these two. So sum of any two interior angles is equal to the exterior angle in a triangle. That is the property. Or you can also do that sum of all of these three, let's say this is sum x, Sum of all of these three is 180 and then theta 2 would be 180 minus x. In that case also, you would get the theta 1 plus theta is equal to theta 2. Right? So this is very easy to verify. Theta 1 plus theta is equal to theta 2. Right? But you don't, you don't need to do all of these things because you can simply apply exterior angle property. So this theta 2 can be written as theta 1 plus theta. Now this we have to find out this theta. So this theta can be written as theta 2 minus theta 1. Apply tan on both sides. Apply tan on both sides. This becomes tan of theta is equal to tan, tan of theta 2 minus theta 1. We can use tan of A minus B. This is tan A minus tan B divided by 1 plus tan a tan. This is the value of tan theta. Right. Hence tan theta can be written as this tan theta 2 is m2 slope of second straight line minus slope of first straight line divided by 1 plus m1 into m2.
If this comes out negative, the whole value, the angle is exterior. If this comes out positive, the angle is interior. Another angle would be 180 minus theta, right? Yeah, so this, if it comes positive, so what you can do is you can directly write, let's say you want to find out the interior angle between them. So one is interior, one would be exterior angle, right? If you want to find out, an, uh, sorry, one is acute and one is obtuse angle. So if you want to find out the acute angle between these two lines, you would have to take the mod of it. Mod why? Because you have to find out the positive value and if you want to find out the obtuse value you have to take the negative of it so what we can generally do is that is how the formula is defined uh, can we proceed if someone is writing just raise your hand yeah so write this theta as an angle between two lines Angle between two lines. If M2 minus M1 divided by 1 plus M1 into M2 is greater than 0, that is this whole value is greater than 0, then theta is acute and if this is less than zero, theta is obtuse. So minus n1 upon one plus n1 m1. Okay. Now let's understand how to apply this in the given question. Yeah. Let's solve example number two. Ah, not example number two. Wait. No, tomorrow we won't have class mass. Tomorrow will be a holiday. Uh, by the way, Merry Christmas. What Merry Christmas? Sorry, sir. But tomorrow we won't have class on Christmas. Yeah, can you proceed? Okay, so let's find out the angle between these two lines. Find the angle between two lines or find the acute as well as obtuse angle between the two lines, between the two lines whose slopes are 3 and 1 by 3. So we are given the two slopes and we have to find out the angle between these two lines. 
So let's say the first slope is M1, which is 3, and second slope is M2, which is 1 by 3. So for acute angle, what we can do is, for acute angle, take tan theta as mod of the whole value. Why mod? Because we are taking only positive value. Because if the angle is acute, tan theta has to be positive. So tan theta would be, in this case, 3 minus 1 by 3 divided by 1 plus 3 into 1 by 3. This is nothing but 3, 3 is 9 minus 1, 8 by 3 divided by, this is 2. So into 2. So now see, this is already positive. It means that the answer, I mean, the angle was positive only. If this would have been negative, the angle would have been if if we don't, I mean, अगर यहाँ पे answer हमारा negative आता तो in that case हम लोग इसको consider करने के बाद acute angle का answer दे रहे हैं। But अगर ये negative आता है तो originally हमें answer सीधा obtuse angle का मिल रहा था। It means that, but हम acute angle निकालना चाहते हैं इसलिए हमने mod ले लिया। So the acute angle would be theta is equals to tan inverse four by three। जब भी हमें angle देना होता है और let's say हमें उस trigonometric function की value नहीं पता है so in this case, we have tan theta as 4 by 3. But we don't know what is the that theta which produces the value 4 by 3. Right? So what we would do is, we would just write theta is equals to, we would take tan to the right hand side. And the, and the way to do that is tan inverse. We read it as tan inverse 4 by 3. We don't write it, we, we don't read it as tan to the power minus 1. We read it as tan inverse. <coughs> So in this case, theta is equal to tan inverse 4 by 3. K acute angle. This is the acute angle. And if we are asked about obtuse angle, the obtuse angle is 180 minus acute angle. That is pi minus tan inverse 4 by 3. So whenever you are asked about acute angles, just take the mode of whole expression and tell the answer. So let's say we have parts. First part is 3 and 1 by 3. Now the second part is, uh, let's wait a minute, root 3 and 1 by root 3. Now can you tell me what is the answer in this case? Root 3 and 1 by root 3. If the slopes given are root 3. And for doing uh, sorry, Safa. Kya, what are you asking? Sir, oh, yes. we have to apply the same formula for this, or can we just type it? Yes. Or, or how can you solve it? Sorry, I didn't get you. We have to apply the same formula? Yes. In every question in which you have to identify the angle between two lines, you have to apply this formula. So you have to find out the acute as well as obtuse angle between the two lines whose slopes are root 3 and 1 by root 3. find out the answer and tell me in the chat and give me one minute.
sorry. We got two answers. Oh, obviously. Okay. Must be, you'll have to check. It just a minute. minute, minute, minute. Uh, correct, Mas. And now, Iram, I think you have done something wrong here. Uh, not 60, Safa. It should be 150, right? No? 180 minus 30. Oh, yeah. Sorry, sir. So we got tan theta. If you want to find out the obtuse angle, I mean, sorry, acute angle, you we'll just simply change it to M2 minus M1 upon 1 plus M1 M2. We know what is M1 and what is M2. We have one value as root 3 and another as 1 by root 3, right? So you can just simply put the value root 3 minus 1 by root 3 divided by 1 plus root 3 into 1 by root 3, right? So we got 3 minus 1 by root 3 in the numerator part and denominator when I got two, right? Because this is one plus one, two. And this is three, root three into root three, three. Three minus one divided by root three. So this is nothing but two by two root three. So simply see this. This is already positive, so you do, do, not, do not need to apply mod here in this case. So the value comes out as one by root. You simplify the whole expression. Now, in this case, you know what is the value of theta when tan theta produces 1 by root 3. Kabhi pata hoga, kabhi nahi hoga. Jab nahi hoga, tab nahi isko inverse mein change karke answer dunga. Every time, I'll change this into the inverse function. Aur hume ya aage chalke padna bhi hoga by the way, ITF. Inverse trigonometric functions will be in the syllabus of 12th class. Abhi nahi. Abhi to koi dikkat nahi. Abhi to hum itna hi chho sakta hai. But in this case, we, I can tell that the theta should be 30 degree because 10, 30 is 1 by root 3. So, obtu, I mean, acute angle between these two lines is 30 degree, which obviously suggests that the obtuse angle should be 180 minus 30, which is 150 degree. So, simple, I can slope of a line. Ja sakta hai, you know? Ya fir, pata hai, do hai, slope of a line ka calculate karne ke. या तो थीटा के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर दो पॉइंट्स दिए होंगे जिनके थ्रू लाइन पास कर रही होगी यू कैन यूज देम ओके नाउ द सेकंड पार्ट इज वी कैन बी गिवन टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन टू लाइंस व्हिच स्लोप्स आर आल्सो गिवन इन सम वे और अनदर योर द स्लोप्स वुड बी गिवन टू यू राइट और ऐसा भी हो सकता है कि स्लोप्स ना दिया हो एंगल दिया हो दोनो लाइंस के बीच में एंगल दे दिया स्लोप्स नहीं दिया स्लोप नहीं दिया आपको तो आप स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं कुछ तरीके से यूजिंग द सेम फार्मूला ओनली बट रिमेंबर जब भी हम इसको ओपन करते हैं अननोन वैल्यू के लिए अगर हम इसको ओपन करना चाहते हैं तो दूसरी साइड प्लस माइनस लेना होगा जब इसी इक्वेशन को ओपन करेंगे तो विल विल सी दैट एग्जांपल आल्सो अब उससे पहले एक और दूसरी बात पे चलते हैं कैन आई रिमूव दिस ओके तो अभी हमें ये तो पता है कि हाउ टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन टू लाइंस एंगल बिटवीन टू लाइंस वुड बी tan थीटा गिवन बाय थीटा दिस थीटा एंगल वुड बी आई मीन दिस थीटा वुड बी द एंगल गिवन बाय tan थीटा इज इक्वल्स टू m2 minus m1 डिवाइडेड बाय 1 plus m1 into m2 नो लेट्स अंडरस्टैंड दिस टू केसेस फर्स्ट इज व्हेन द टू लाइंस आर परपेंडिकुलर and second is when are two lines parallel? These two are the particular cases of this application. Angle between two lines. Angle between two lines ki help se hum ye do chijay or define kar sakte hai. Which is ke how do we define that whether the given lines are perpendicular or parallel. Right. चलिए समझते हैं सो लेट्स से टू लाइंस आर परपेंडिकुलर इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर तो इसका क्या मतलब है 
that angle between them would be kitna? Agar do lines perpendicular hai, let's say this, this is 90 degree, to angle, matlab, do lines perpendicular hai, to iska yeh toh matlab, dono ke beech mein angle 90 degree hai. Uska matlab, saare angles 90. Ye 90 to ye opposite wala bhi 90, ye saath wala bhi 90, ye bhi 90. To agar do lines perpendicular hai, perpendicular lines, means angle between them would be 90. Am I correct guys? If the two lines are perpendicular, then angle between them must be 90. Right. We have this formula in which tan theta is, is given by m2 minus m1 upon 1 plus m1 m2. We now know theta. I mean, theta ka pata hai. Theta is 90 degree. So this becomes tan 90 is equals to m2 minus m1. Let's say this is L1. This is L2. L2 has some slope m2. And L1 has some slope M1. I mean, dono ke beech ka angle pata hai, ke wo perpendicular lines hai, yani ke angle dono ke beech 90 degree hoga. In that case, we are just applying this formula only. Now, tan 90 kya hota tha? Can someone tell me? What was tan 90? Anji, the value of tan 90. Not defined. Infinity. Not defined. Not defined money infinity. Or infinity kaisa one by zero. One by zero, two by zero, or some constant divided by zero, right? Yes. So jab bhi mere samne indefined, not defined, ya infinity jaisi terms aayengi na. Jaise ki tan 90 is not defined ya infinity. I can write it as not defined. Sorry. I can use this. This is not defined. Not defined kaise banta hai? Not defined banta hai? K by 0. Some constant divided by 0. Yani ke not defined tab hua hoga jab iska denominator 0 banta. Which implies that if this is not defined, that is infinity, that is K by 0, iska matlab hai, denominator must be 0. जब भी किसी एक्सप्रेशन को नॉट डिफाइन से कंपेयर करते हैं तो डिनोमिनेटर को जीरो पुट कर देते हैं और जब भी किसी एक्सप्रेशन को जीरो के इक्वालिटी रखते हैं जीरो से इक्वल करते हैं जीरो से कंपेयर करते हैं तो न्यूमरेटर जीरो होना चाहिए तभी वो एक्सप्रेशन जीरो आएगा तो ये एक्सप्रेशन नॉट डिफाइन तब आएगा जब डिनोमिनेटर मस्ट बी जीरो इट इंप्लाइज दैट 1 m1 m2 0 के बराबर होना चाहिए मतलब m1 into m2 must be minus 1. यानि कि अगर आपको दो lines दी गई हैं और उनका slope पता है और let's say वो slope का product minus 1 आ रहा है तो I can directly tell you कि ये दोनों lines perpendicular है. So for example a line with slope 4 would be perpendicular it will be perpendicular yeah is perpendicular actually a line of slope 4 a line with slope 4 is perpendicular to a line of slope minus 1 by 4 so agar ek line ka slope 4 hai so, this perpendicular line ka slope minus 1 upon 4 hona chahiye so that if you multiply them we get minus 1 So, I mean, product of slopes of two perpendicular line is always minus one. Remember this result. This is very important. This is the first result. And second result is when these two lines are, I mean, when two lines are parallel. So, we are trying to basically, you know, establish a connection between perpendicular lines and parallel lines through their slopes. So if two lines are perpendicular, the product of their slope must be one minus one. And if two lines are parallel, their slopes must be equal. Now we would define that. How, how is that happening?
Can we proceed? Okay. So if two lines are parallel, first of all, the lines will be something like this. So let's say these are two lines. The above line, I mean, the upper line is L2 with a slope M2. The lower line is L1 with a slope M1. Right? And these two lines are parallel. Now, if the lines are parallel, can you tell me the angle between them? If the lines are parallel, what is the angle between them? Can you, can you, can you find out the angle between these two? So far, I am not able to listen. I mean, not able to hear what you are saying. Is that angle should be equal? Uh, angle should be equal. I mean, if two, there are two parallel lines, then what do you mean by angles are equal? I am just asking angle between these two lines. Are they intersecting? First of all, tell me this. Are they intersecting? It's zero. Zero. If they are not intersecting, how can you define the angle? I mean, if they intersect, then this would be the angle. If they are not even intersecting, the angle between them is zero because they are not in touch. So you can't define the angle between them. In this case, angle between them is zero. Hence, you get 10, zero. Now, 10, zero, you know what is 10, zero. 10, zero is zero. Okay. M2 minus 1 upon 1 plus M1 into M2 is equals to 0. Now, if an expression is equal to 0, it has to be due to its numerator. If there is expression 0, ke hai, to numerator 0 hona hai because 0 upon something is 0. And if there is expression infinity ke hai, and not defined, ke hai, to denominator must be 0. This is the easy to because 0 upon 10 is 0. If the numerator is 0, then the denominator will be 0. The answer is 0. If the denominator is 0, then the numerator will be 0. The answer is infinity. In this case, we have m2 minus m1 is 0. So, 0 upon something would be equal to 0. Hence, m2 is equal to m1. So slope same होना चाहिए यानी कि inclination दोनों का same ही रहा होगा इसका भी और इसका भी तब ये parallel भी है so these are two important results first result was if two lines are perpendicular then product of their slope must be minus one if two lines are parallel then their slopes must be equal <coughs> So, या तो क्वेश्चन आएगा स्लोप बता दीजिए या फिर अनदर क्वेश्चन कैन बी टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन टू लाइंस और स्लोप गिवन द एंगल एंड थर्ड क्वेश्चन वुड बी टू चेक व्हेदर द लाइंस आर पैरेलल और परपेंडिकुलर और नॉट बिफोर वी प्रोसीड टू द क्वेश्चंस जस्ट हियर आउट द लास्ट कांसेप्ट फॉर दिस एक्सरसाइज which is collinearity. Can we proceed? If someone is writing, just raise your hand. Okay. So the last concept is collinearity of three points. So first of all, what, what do you mean by collinearity? What is collinearity? Uh, 
uh, let's not write this. Let's write like this. If three or more points, if three or more points lie on a straight line, they are said to be collinear. What is simple words? Ne? अगर तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट्स एक लाइन पे लाई करते हैं तो हम उन पॉइंट्स को कोलिनियर बोल देते हैं फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है इस पे जितने भी पॉइंट्स लाई कर रहे हैं ये सब के सब कोलिनियर है अब मिनिमम दो पॉइंट्स को आप इसलिए नहीं ले रहे दो पॉइंट्स से तो हमेशा एक लाइन पास कर ही जाएगी अगर आप कोलिनियर पॉइंट्स देखना चाहते हो तो मिनिमम तीन तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट्स होने चाहिए कोलिनियर मानेंगे तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं तो जैसे कि इस केस में मैंने तीन पॉइंट्स लिए ए बी सी और तीनों से एक ही लाइन तीनों एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं सी दिस सी कुड हैव हियर एज वेल अगर सी यहां पे होता तो ए और बी और सी तीनों को मैं एक लाइन में नहीं लिख पाता फिर उसके लिए मुझे ऐसी कुछ फिगर बनानी पड़ती इस तरीके की कुछ विच इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन यू कैन सी दैट बट सी कहीं भी हो सकता था बट सी क्योंकि इसी लाइन में रहा जिसमें ए और बी थे दैट इज वाई A, B and C in the given figure are collinear. तो सबसे पहली बात तो collinear की collinearity क्या है Collinearity है अगर आपके तीन या तीन से ज्यादा points same line पे लाई करते हैं they are said to be collinear. ये काम हम टेंथ क्लास में भी करके आए सॉरी आप रिड्यूस सिलेबस था तो शायद आप लोगों ने नहीं किया होगा But we have already introduced this concept in class tenth, collinearity of three points. Now, why we are doing it in straight lines? हमें collinearity prove करने का तरीका straight line भी देता है. Now, if these three points lie on a straight line, है ना? तो straight line क्या है? Any figure which has a constant slope, right? Now, if you are saying कि ABC collinear है तो इसका मतलब ABC एक ही लाइन पर लाई करते हैं अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट इफ ए बी सी आर कोलिनियर आप बोल रहे हो एबीसी कोलिनियर है इसका मतलब तीनों एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं और अगर एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं तो लाइन का स्लोप कभी चेंज नहीं होता राइट सो अगर इफ यू वॉन्ट टू प्रूव कि ए बी सी कोलिनियर है तो आपको यह करना पड़ेगा कि आपको स्लोप निकालना होगा ए और बी की हेल्प से एक बार और एक बार स्लोप निकालना होगा किसी दो दूसरे पॉइंट्स की हेल्प से आइदर बी और सी और आइदर ए और सी अगर ये इक्वल आते हैं तीन में से कोई भी दो स्लोप निकाल लो आप ए और बी से निकाल सकते हो बी और सी से निकाल सकते हो ए और सी से निकाल सकते हो आपको सिर्फ दो पॉइंट्स चाहिए स्लोप निकालने के लिए अगर आपके पॉइंट को लीनियर है और आप दो अलग अलग स्लोप निकालिए एक ए बी का और एक ए सी का या फिर एक ए बी का और एक बी सी का या फिर एक बीसी का और एक एसी का जो आप चाहें कोई भी दो पेयर उठा लीजिए इसमें से अगर वो दोनों स्लोप्स इक्वल आते हैं इसका मतलब आपके पॉइंट्स कोलिनियर हैं अगर नहीं तो इसका मतलब पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है बहुत ही सिंपल ये है सी सो फॉर एग्जांपल चेक द कोलिनियरिटी ऑफ चेक द कोलिनियरिटी ऑफ वन कॉमा जीरो टू कॉमा टू एंड सी माइनस वन कॉमा थ्री मेरे को इनकी कोलिनियरिटी चेक करनी है आई वॉन्ट टू चेक विदर दीज थ्री पॉइंट लाई ऑन सेम स्ट्रेट लाइन और नॉट ओके सो वट आई वुड डू इज आई वुड फाइंड आउट द स्लोप विद द हेल्प ऑफ ए एंड बी फर्स्ट नॉट द स्लोप ऑफ एम ए बी एम ए बी मीन स्लोप ऑफ लाइन ए बी स्लोप ऑफ लाइन ए बी वुड बी टू माइनस जीरो डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स डेल्टा वाई टू माइनस जीरो डिवाइडेड बाई टू माइनस वन डेल्टा एक्स दिस बिकम्स टू राइट देन आई वुड फाइंड आउट एम ऑफ बी सी स्लोप ऑफ लाइन बी सी इफ स्लोप ऑफ लाइन ए बी एंड स्लोप ऑफ लाइन बी सी सेम इट मीन दट दे आर ऑन द सेम लाइन so slope of line bc would be in this case 3 minus 2 delta y divided by delta x this is 1 by minus 3 clearly 
एम ए बी यानी कि स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज नॉट इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन बी सी इट इंप्लाइज दैट ए बी एंड सी आर नॉट कोलिनियर these three points are not collinear that is all we have for this chapter now let's try to <clears throat> apply these four three four concepts into the exercise we have a variety of questions in straight lines remember this i mean don't take it lightly फॉर्मुले कम होंगे बट वेराइटी बहुत होगी क्वेश्चन की टफ होंगे क्वेश्चन थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी यहाँ पे आई मीन देर आर सो मेनी वेज सो मेनी इनडायरेक्ट वेज टू गिव यू दैट इन्फॉर्मेशन मोस्ट ऑफ द टाइम्स द इन्फॉर्मेशन विल नॉट बी गिवन डायरेक्ट लेट सॉल्व आउट सॉल्व क्वेश्चन नंबर एट एंड ऑल्सो यू कैन आस्क योर डाउट इफ यू है Yes. Sir, can you do second question? Ten point. Ah, uh, yes, 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 yes. The base of an equilateral triangle with side two A lies along the x y axis such that okay. I'll have to. I mean, explain through geometry. Ah, uh, just a minute, Aram. Ah, uh, is everybody done? Yes. If everybody is done, then you can start with question number eight. or you can understand the question number 2 if you haven't done this and if you have done this then proceed to question number 8 okay so question number 2 is the base of an equilateral triangle with side 2a lies along the y axis okay we have an equilateral triangle whose base lies along the y axis such that the midpoint of the base is at the origin find vertices of the triangle okay so let's find first understand the geometry here we have an equilateral triangle equilateral triangle is that triangle whose sides right whose sides whose all sides are equal right so what is given in the question that we have an equilateral triangle with side 2a to hume pata hai side hai 2a aur bola hi gaya hai ki equilateral triangle ka base so let's say this is the base of an equilateral triangle this ab lies along y axis See, all of this is information is given into the question only. That the base of this equilateral triangle, let's consider the base as AB. Now, why would I? I mean, I have A above and B below. Why? Because for this, he has given me some information. That the base of your AB will lie on the y-axis, and the base of the midpoint is the origin. That is, if AB is like this, then it is the same as it is above. Now, let's say that its length has given me some information. That is, two A. तो इसका मतलब ए ए ये कुछ ऐसा होना चाहिए ए बी जिससे कि पूरा टोटल ए बी टू ए बन जाए राइट एंड दिस इज द मिड पॉइंट तो ए बी दिया हुआ है अब सी कहा होना चाहिए कैन यू टेल मी दैट सी कहा होगा सी पॉइंट जो बचा हुआ पॉइंट है इस ट्राइंगल का वो कहां पे होना चाहिए on the x axis uh, right on the positive x axis or negative x axis iram positive it can be anywhere no matlab negative pe bhi same figure ban sakti hai bilkul yahi wali see like this so in do mein se ek triangle hai hamara iski bhi length 2 hai इसकी भी लेंथ टू है तो या तो ए बी सी ट्राइंगल हो सकता है या तो ए बी डी ट्राइंगल हो सकता है दोनों ही पॉसिबल है देखना होगा अगर कोई और इंफॉर्मेशन गिवन है तब हम सोच सकते हैं लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द ओके द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड टू ए लाइज अलोंग दाई एक्सिस सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट द ओरिजिन तो ये मिड पॉइंट है हमारा तो कैन यू टेल मी द कॉर्डिनेट ऑफ ए एंड बी Can anyone tell me the coordinates of A and B? आपके सामने ज्योमेट्री है C और D की अभी बाद में बात करते हैं पहले A और B की बात कर लेते हैं हमें साइड पता थी 2A है बेस का मिड पॉइंट पता है ओरिजिन है तो मैंने 2A को हाफ में डिवाइड करा A और A, A ऊपर वाला पार्ट होना चाहिए A नीचे वाला पार्ट होना चाहिए 
इरम ये ज्योमेट्री समझ आई तेरे को ए बी वाली हाँ सर ठीक है तो अभी कोऑर्डिनेट बताएगी ए के क्या होने चाहिए पता है देख हमें भी ए के कोऑर्डिनेट के लिए तुझे क्या चाहिए वाई एक्स वाई कोऑर्डिनेट और एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए ना दोनों पता है एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा ए का पहले ये बात करते हैं चलो ए तो वाई एक्सिस है ना ये yes, तो वाई एक्सिस तो तो जीरो नो लेट्स टॉक अबाउट वाई कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट मतलब हाइट क्या तू बता सकती है ओरिजिन से कितनी हाइट पे ए कैपिटल ए कितने हाइट पे ओरिजिन से एनी वन वट शुड दाई कोऑर्डिनेट ऑफ ए स्मॉल यही तो हाइट है यही तो हाइट है और ये है कितनी ए है तो कैपिटल ए के कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए जीरो को मा ए इन द सेम वे कैन यू वाइज टेल मी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी जीरो को मा माइनस जीरो को मा माइनस ए गुड राइट right? तो सबसे पहली चीज तो ये समझनी जरूरी थी कि ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग ये कैसे जा रहे हैं ए और बी इज इजी टू फंड नो वी हैव टू टेल दिस दैट सी कैन आइडर लाई ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सेस राइट ड्यू टू द सिमेट्रिक नेचर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल C can either lie on positive x-axis or negative x-axis. C can either lie on positive x-axis or negative x-axis. Obviously, C के जो coordinates होंगे, sorry, we should write third vertex, not C. Third vertex can either lie on positive x-axis or negative x-axis. So obviously, but जो c के coordinates होंगे, d वाले coordinates जस्ट उसका minus times होंगे, है ना? So let's find out the coordinate of c only. We'll convert that into d. But c का coordinate find out करने के लिए मुझे क्या चाहिए? X coordinate और y coordinate? क्या मेरे पास कुछ है अभी? Starting में पहले तो मुझे ये बताओ. Why? Y तो अभी है मेरे पास क्योंकि C X एक्सिस पे लाई कर रहा है तो Y कोऑर्डिनेट कितना होना चाहिए जीरो right? वॉट शुड बी द एक्स कोऑर्डिनेट ये वाली लेंथ ही तो एक्स कोऑर्डिनेट है दिस लेंथ जितनी भी है ये O से लेके C तक यही तो एक्स कोऑर्डिनेट होगी C का ना हाउ कैन यू फाइंड आउट दिस लेंथ What is the length of OC? Pythagoras. Pythagoras. Pythagoras theorem. क्योंकि ये हमारा midpoint यही सब चीजें OC. OC एक median भी है. OC एक perpendicular भी है. OC एक perpendicular bisector भी है. OC एक angle bisector भी है. Equilateral triangle के केस में median, angle bisector, perpendicular तीनों same ही होते हैं. These are three different important phenomena involved in a triangle median perpendicular and angle bisector but in the case of equilateral triangle all three of our same all three are same hence as the given triangle is an equilateral triangle so is ko distance formula se bhi kar sakte the no बिल्कुल कर सकते हैं बट डिस्टेंस फॉर्मूला के लिए हमें कोऑर्डिनेट चाहिए होता ना सी का वो कैसे निकालेगी सी का ही कोऑर्डिनेट तो चाहिए हमारे पास टू ए भी है ना तो सब्सटीट्यूट कर सकते टू ए हाँ है कैसे करेंगे बता 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 ट्राई करते हैं चल कैसे करेगी बता डिस्टेंस फॉर्मूला के लिए तेरे को 
कोऑर्डिनेट्स लगेंगे एक्चुअली और कोऑर्डिनेट्स ही तेरे को निकालने तो कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे यूज करेगी प्रॉब्लम ये इसलिए हमें यूज तो पाइथागोरस ही करना पड़ेगा तो हम ये बोल सकते हैं ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर और डिस्टेंस ही तो सीधा सीधा ये सी का कोऑर्डिनेट डिस्टेंस ही निकाल ले तो फिर तो बेस्ट है डिस्टेंस बता दो डिस्टेंस ही तो चाहिए हम लोग ऐसे कर सकते हैं ना x x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square is equals to 2a और, और फिर उसकी वैल्यू ऐड करके x2 x1 y1 x2 y2 बता मुझे क्या होगी x1 y1 क्या होगा 0 कॉमा x1 0 ठीक है y1 a है ना या x2 क्या होगा वो उसको x चल ठीक है x मान लिया अच्छा 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 यू आर सेइंग दिस हाँ 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 बिल्कुल कर सकते हैं करेक्ट बिल्कुल कर सकते हैं यस वी कैन सॉल्व दिस आउट यूजिंग एसी बिल्कुल करेक्ट है एकदम किसी भी तरीके से कर सकती है आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड कि कैसे करना है गुड सो ओ सी स्क्वायर इन दिस केस वुड बिकम ए सी स्क्वायर विच इज टू ए होल स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर विच इज ए होल स्क्वायर दिस बिकम्स थ्री ए स्क्वायर अगर आप सॉल्व करोगे तो तो ओसी की वैल्यू आ गई रूट थ्री ए और जो ओसी वही सी का ही कॉर्डिनेट तो अगर ये रूट थ्री ए So, अगर ये रूट थ्री ए तो ये माइनस रूट थ्री ए को बसी एरम समझ आई बात पूरा ये सब ठीक है एट्थ में हमें चेक करना पड़ेगा एक सेकेंड रोक थरीफ तूने आंसर दिया मेरे को ओके okay. करेक्ट है तारीफ गुड हाँ जी एट क्वेश्चन में हमें कोलिनियर दिया हुआ है कोलिनियर है अगर कोलिनियर है तो इसका मतलब क्या हाउ शुड वी स्टार्ट जी एनी वन हाउ शुड वी स्टार्ट इफ द थ्री पॉइंट आर कोलिनियर मज यू आर ट्राइंग टू स्पीक समथिंग टेल मी लेट से द पॉइंट आर ए बी एंड सी सो ए बी इक्वल्स टू बी सी स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू बी सी Slope of BC, yes, correct. Is equals Can... to slope of AC, right? Yes, but we just need to solve for two, not for three. Take any two of them. In this case, you have to involve A. Maybe you will have, anyway have to involve A. Uh, can I remove this? If somebody is writing, just raise your hand. Okay, so we are given these points x comma one, then the second point is just only that. X comma minus one, sorry. Uh, then two comma one and four comma five. It's already given that that these three points are collinear. Let's say this point is A, this is B, this and this is C. so if this is a this is b this is c in that case if these three points are collinear then slope of ab should be equal to slope of bc now slope of ac is 1 minus minus 1 1 minus minus 1 right divided by 2 minus x is equals to 5 minus 1 
divided by 4 minus 2. Right, so it would become 2 by 2 minus x, 4 by 2. So this is 2 is equals to twice of 2 minus x. This x is 1. So, yes, sir, you can tell how will prove the 6th question in the 6th question? Without using the Pythagoras theorem, show that the points, this, this, this are the vertices of a right angle triangle. Okay, so if a right angle triangle, what do we need to tell you? How do you understand that no triangle is a right angle triangle? Take a bit answer Nikali, Pelle to Jimmy Choti Choti Watoka answer Dena Podega. So much Tirko Pata is a button. Right angle triangle case, Kesipata Chalega Mergo could be triangle, right angle triangle. Eight angle ninety degree. Eight angle ninety degree on a cheek them correct bathe. A big angle other ninety degree, two angle, two lines keep each meet over. Yes, let's say ABC good triangle, it's a quiz three key figure in the pass. This is a triangle. और ये राइट एंगल ट्रायंगल ही है तो ये ए है ये बी है ये सी है तो ये एंगल 90 एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए लेट्स से इस केस में वो बी पे है 90 कोई भी हो सकता था मैं ये नहीं कह रहा बट इस केस में वो बी पे है तो मैं ये भी तो बोल सकता हूं ना इस बात को कि ए बी और बी सी ये जो दो लाइन है ये दोनों परपेंडिकुलर है इज दैट करेक्ट इन यस अगर एक एंगल 90 डिग्री तो इसका मतलब वो दो लाइंस परपेंडिकुलर है और अभी तूने एक परपेंडिकुलर लाइंस का रिजल्ट पढ़ा था कि लेट्स से अगर दो लाइंस हैं और वो परपेंडिकुलर हैं तो क्या होना चाहिए इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट माइनस 1 होना चाहिए है ना तो इसका मतलब स्लोप अगर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसके अंदर दो स्लोप का प्रोडक्ट माइनस वन जरूर आ रहा होगा तो हमें क्या करना होगा एक पॉइंट को ए मान ले लेट्स से ए पॉइंट है कोई भी इसमें से फोर फोर ये लिखना पड़ता है पहले क्योंकि इसने मैं दिया नहीं हुआ है कि ये पॉइंट ए है तो लेट ए फोर कोमा फोर बी थ्री कोमा फाइव एंड सी माइनस वन कोमा माइनस वन आर द थ्री वर्टिस ऑफ ट्राइंगल राइट right. तो मैं क्या करूंगा मैं तीनों का स्लोप निकाल लूंगा यानी कि ए बी का भी स्लोप निकाल दूंगा बी सी का भी स्लोप निकाल लूंगा और ए सी का भी स्लोप निकाल लूंगा क्यों निकाल रहा हूं सारी बातें बताऊंगा बट पहले चल ए बी का स्लोप बता क्या बनेगा हम तेरे को ही बताना है ए बी का स्लोप एक मिनट हम्म कर ले कैलकुलेट आपको बताओ देखो माइनस वन माइनस वन करेक्ट बीसी एनीवन कैन टेल मी द स्लोप ऑफ बीसी एंड एसी बीसी वन uh, no, not, 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 not one. Three by two. Six by four, one row. Five minus minus one. So it should be six. And then three minus minus one, four. So three by two. Then again, AC. Positive and negative ko minus kiya kar. Just say ke asan rahe ka. Thoda. किसी से भी किसी को माइनस कर सकते हैं ना तो वाई वाले को पॉजिटिव 
ही रखा करो हमेशा किसी को भी मतलब बड़े से छोटा करेंगे तो अब दोनों में से एक तो बड़ा हो गई सॉरी फॉरगेट दिस टाइम से तेरे को जैसे निकालने का निकाल द स्लोप ऑफ एसी एनी वन should be 1 4 minus minus 1 5 divided by 4 minus minus 1 dono same hi to cheeze hai bilkul to 1 ho jana chahiye your slope of ab to slope of bc should be equal to minus 1 right no this is not the rule that is why we have we have actually calculated all the slopes safa so we don't know na which angle is 90 degree it okay. can be b it can be a it can be c so what is If, yeah any two slopes and we get it as you know so you. let's now in this case we have slope of ab into slope of ac as minus 1 right yeah so we can say that ab and ac are perpendicular am i correct yeah so if ab and ac are perpendicular what should be the angle which is 90 which angle is 90 in, the, in that case angle bac ha huh, yes so angle a would be 90 na can we say that if ab and yeah. ac yeah so we have to understand first kin do lines ka product minus 1 aa raha hai isiliye humne teeno teeno nikale kyunki hame nahi pata kaun sa angle 90 hoga but agar 90 degree hoga to iska matlab teen mein se koi na koi do ka product to minus 1 ho hi raha hoga as in this case slope of ab into slope of ac is minus 1 दोनों में जो भी कॉमन पॉइंट है ए बी और एसी में ए है डिप्लाइज दैट एंगल ए इज 90 डिग्री हेंस दीज थ्री आर द वर्टिस ऑफ अ राइट एंगल ट्रॉइंग और भी पूछ सकते हो कोई भी प्रॉब्लम है तो बिल्कुल एकदम फार ये काफी सिंपल क्वेश्चन है वैसे सोच इस बारे में एक लाइन दी हुई है जो दो पॉइंट से पास कर रही है है ना उसका एंगल निकालना है एक्स एक्सिस के साथ किसी भी लाइन का एंगल एक्स एक्सिस के साथ क्या होता है स्लोप स्लोप तो बस ये स्लोप पूछना चाह रहा है एक्स एक्सिस के साथ एंगल का मतलब ये है तो पहले तो स्लोप निकाल ले उसका कैसे निकालेगा लाइन का स्लोप बिल्कुल दो पॉइंट्स दिए हैं उसने इसीलिए कि तुम उससे स्लोप निकाल लो और उसको टेन थीटा से इक्वेट कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा थीटा तो ऐसे हमें वो एक्चुअली हमें पहले उसे ये बताना पड़ेगा कि एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ किसी भी लाइन का एंगल इज बेसिकली हम टैन थीटा फाइंड आउट करना हम स्लोप फाइंड आउट करना चाहते हैं वी कैन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप टू फाइंड आउट द एंगल विद एक्स एक्सिस तो पहले ये ये उसको बताओ डिस्क्राइब करो कि एक्स एक्सिस के साथ एंगल तो यानी कि हम स्लोप के थ्रू निकाल सकते हैं कैसे निकालेंगे दिस एंगल थीटा इज द एंगल विद एक्स एक्सिस जहां पे टैन थीटा स्लोप रिप्रेजेंट करता है और फिर आप बता दीजिए जो भी आंसर है और अगर नेक्स्ट की जगह वाई होता थे अगर x की जगह y होता तो उस केस में देख हम क्या कर रहे होते कि हम x एक्सिस के साथ तो निकाल ही सकते हैं तब मतलब ऑब्वियसली हम वो कॉन्सेप्ट तो यूज कर ही सकते हैं फाद के दो एंगल बिटवीन टू लाइंस कैसे करेंगे एंगल बिटवीन टू लाइंस का मतलब ये सॉरी कैन आई रिमूव दिस गाइस कोई बच्चा है तो जस्ट रेज ओके तो देख सबसे पहले तो बेसिक से समझ ले कि मतलब इस क्वेश्चन को हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं थी ऐसे जरूरी नहीं है कि मैं ऐसे ही करता ये तो मैंने शॉर्टकट बताया तेरे को सीधा तो इसको ऐसे भी कर सकता था एक सेकंड तो लेट्स से तेरी ये लाइन है अरे सॉरी
ये लाइन इसी पे मैं दोनों का एग्जाम्पल बता देता हूँ ये कोई लाइन है एल वन इसका स्लोप है एम वन ऑब्वियसली वो स्लोप जो होगा इसका वो इसके थीटा से निकाला जा सकता है एल लाइन है एम स्लोप है तो एम की वैल्यू मुझे पता है टेन थीटा है उसने मुझसे कहा कि ये दो पॉइंट है कोई ए और बी जिससे लाइन पास कर रही है तो आप बताइए मुझे इस लाइन का और इस एक्स एक्सिस का क्या स्लोप मतलब इनके दोनों के बीच में एंगल क्या है तो मैंने कहा ठीक है भाई एक्स एक्सिस भी तो एक लाइन ही है ना दिस इज ऑल्सो लाइन इसका स्लोप क्या होता है एक्स एक्सिस का फाद एक्स एक्सिस का स्लोप क्या है जीरो टैन जीरो या टैन वन एट्टी कुछ भी ले ले भाई एक्स एक्सिस का एक्स एक्सिस के साथ एंगल तो जीरो ही है ना या वन एट्टी कुछ भी ले ले मतलब दोनों में से दोनों का ही आंसर जीरो है तो ये भी एक लाइन है इसका स्लोप है जीरो एक्स एक्सिस की अगर मैं बात करूं ऐसी वाई एक्सिस भी एक लाइन है जिसका स्लोप है क्या इसका स्लोप क्या है कैसे निकालेगा किसी भी लाइन का स्लोप उसका एंगल क्या है एक्स एक्सिस के साथ है ना हाँ 90 डिग्रीज का एंगल है तो स्लोप कितना हो जाएगा टेन नाइनटी विच इज इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड तो अगर तेरे को वाई एक्सिस का स्लोप जानने का है तो इन्फिनिटी है एक्स एक्सिस का स्लोप जीरो है यू कैन ऑल्सो राइट दिस का इज द स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज जीरो क्योंकि एक्स एक्सिस का एक्स एक्सिस के साथ एंगल जीरो है एंड द स्लोप ऑफ वाई एक्सिस इज इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड क्योंकि स्लोप हम निकालते हैं किसी भी लाइन का एंगल एक्स एक्सिस के साथ निकाल के अगर वाई एक्सिस की बात करूं तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है नाइनटी डिग्री तो अगर मुझे क्वेश्चन में ये बोला कि आप एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल निकालिए तो मैं ये फॉर्मूला तो यूज कर ही सकता हूं टेन थीटा वाला कैसे इसका कुछ स्लोप आएगा एम दूसरा वाला स्लोप मुझे पता ही है जीरो अपॉन वन प्लस एम इन टू जीरो तो यहां से भी देख आंसर एम ही आएगा देख ले एम ऊपर और नीचे वन एम ही आंसर आया विच वॉज वॉट स्लोप तो मैं ये फॉर्मुला भी यूज कर सकता था इसलिए मैंने तुझे बोला कि ये फॉर्मुला यूज करने की जरूरत नहीं क्योंकि यही तो बेसिक डेफिनेशन है स्लोप की तो इसलिए थीटा ये वाला तो हम डायरेक्टली निकाल सकते थे अब अगर लेट से हमसे पूछा गया कि भैया वाई एक्सिस के साथ एंगल बताओ बता देंगे कोई दिक्कत नहीं है जी वाई एक्सिस के साथ भी एंगल बता देंगे तो एक्स एक्सिस के साथ पता चल गया क्या है है ना ये वाला भी वही होगा देख जो भी ये है तो वाई एक्सिस के साथ क्या होगा जो भी एंगल आया नाइनटी में से उसको माइनस कर दे बस जो भी एक्यूट एंगल आया उसको 90 में से माइनस कर दे और अगर ऑप्टिज एंगल आया है ना अगर आता है ऑप्टिज एंगल तो 90 के साथ प्लस कर दे सॉरी एक सेकंड बस 90 माइनस वन एटी माइनस थीटा दिस वुड बिकम थीटा माइनस नाइनटी या <coughs> तो अगर 90 से छोटा है तो उसको 90 में से माइनस कर दे और अगर 90 से बड़ा है तो उसमें से 90 को माइनस कर दे इससे वाई एक्सिस का एंगल निकल जाएगा या फिर दूसरा तरीका कि वाई एक्सिस का स्लोप तो बताइए इन्फिनिटी है और इस लाइन का स्लोप कुछ एम होगा तो निकाल दे फिर से टेन थीटा लगा के क्या एम माइनस इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई वन प्लस एम इंफिनिटी अब इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा इन्फिनिटी वाले पार्ट को तो इन्फिनिटी वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे आ, इसके लिए अपन ये इसको इन्फिनिटी वाला जो भी पार्ट पोर्शन होगा उसको के अपॉन जीरो लिख लेते हैं तो के अपॉन जीरो का मतलब कि एम माइनस के बाई जीरो डिवाइडेड बाई वन प्लस एम इन टू के बाई जीरो कैलकुलेशन के लिए बता रहा हूं कैसे यूज करते हैं इसको या वन बाई ही कर ले तो ये क्या बन जाएगा ये बन जाएगा जीरो इंटू एम जीरो माइनस वन डिवाइडेड बाई जीरो डिवाइडेड बाई जीरो इंटू वन जीरो प्लस एम डिवाइडेड बाई जीरो 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 कैंसल डाउट दिस बिकम्स माइनस वन बाई एम यानी कि सिंपल सी बात ये वो बोल रहे हैं कि भाई देखो अगर आप एक्स एक्सिस के साथ एंगल निकाल चुके हो तो y एक्सिस के साथ एंगल निकालने के लिए क्या करो परपेंडिकुलर वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लो tan थीटा की वैल्यू माइनस वन अपॉन एम के बराबर हो जाएगी वहां से आप थीटा निकाल सकते हैं माइनस वन अपॉन एम क्या होता है वन अपॉन एम ही होगा 
तो उससे निकाल सकते हैं समझ आई बात दोनों तरीके से यस बट बेहतर ये होगा कि तू ज्योमेट्री से निकाल क्योंकि स्लोप तो सीधा सीधा निकाल ही सकते हैं एक्स एक्सिस वाला एंगल सीधा निकाला अगर वो आंसर आता है एक्यूट तो लेट से तेरा एक्स एक्सिस के साथ एंगल सिक्सटी बन रहा है पूछा गया वाई एक्सिस के साथ एंगल बनाओ बताओ तो थर्टी हो गया आंसर और लेट से अगर एंगल आता है वन हंड्रेड टेन विद एक्स एक्सिस तो बीस डिग्री हो जाएगा वाई एक्सिस के साथ सिंपल सिंपल रूल ही है right guys so the task for today is to complete out the exercise this first exercise and then we will go to second exercise oh, and uh, before completing the class i just want to ask one question ke iska kuch syllabus reduce bhi hua hai kya is chapter se do you guys have new syllabus matlab jo bhi hamara pura syllabus aa raha hai straight line se अगर अभी पता है किसी को तो यू कैन टेल मी